Hi students, welcome to Entry App. In this class, we will talk about the metric of Kerala Bank. We will talk about Kerala Bank management. Management is the board of directors, board of management, general body. That is Kerala Bank. We will talk about the branch. We will talk about the management and the directors. President, Vice President, other than that, what you are in Lana, the mother, E. Pedia would discuss the United States. About Elavi, last week, Song of Chino. Okay. Management of Kerala Bank. The launch of Kerala Bank announced by Chief Minister Sri Pinarai Vijayan in Thiruan the Bram on December 6, 2019. And Dieti Patumba, December Masam, Arandi the Anna, Kerala Bank. Pravartanam, Audiogia Maitan, Adam Pichidaita, Chief Minister Aya Sri Pinarai Vijan announced Chino in December Ara and Dieti Patamadira. Pandam was around Kerala Bank Pravartanam, Adam Pichin. First administrator of the Kerala Bank, Mini Anthony Ayes. Nagaria Bank, Ruby Richard in Po. Nilil Dairna, Dilla Sahirna Bank, Gilade, Baranasam Deal. Other than a substance, I heard a bank in the Barana Sandi, Pirishu game. Other than a Pagara mind, the bank in the Kerala Bank in the Barana, Narabana, Narada, the new editor, or an administrative committee to be regained. Administrative committee in an administrative right, Kerala Bank in the Pedile, for the Gibo, and the administrative right, the image of the government of Kerala, the image of the mini and the IAS name. December Marwe and Died the Pathamba the Rana, Kerala Bank, Audioya Mito Program, Ireland. As it a management, Adite, the Kerala Bank and the brand name with the Provotan, Ireland began both, and the management, the administrative committee on a Barana, Narubakana, Narati. Administrative committee, the administrator, either name each other, Mini Anthony, IAS Nia. Andit Kerala Bank itu, andit administrator ini Anthony IAS. Mini Anthony IAS ni kuda ada administrative company ni ada anggungan lain na, macam tu lawyer ni kena. Sechiu Kaushi, adu boleh ni Rani George, kumpul sahaja macam ni istana right property ni kena, orang orang Rani George ni boleh. Sechiu Kaushi ker, Rani George, Mini Anthony IAS. Ibu ni muda baru ni ada. Kerala Bank ini first administrative committee itu is administrator itu profit itu mini Anthony IAS. First president of Kerala Bank. Pini ini Kerala Bank ini election nalar tu gayum. Election ini jadinya, adit president itu ayat terinci itu jadinya Gopi Kota Muri Kelly. Kerala Bank ini adit president itu ayat terinci itu jadinya Gopi Kota Muri Kelly. Aduh, orang ini, ahad itu vice president ni ada terjun terus, MK Kananya. Itu boleh ada, Kerala Bank ini chief executive officer, government ada point dia, PS Rajan. Adakah mana? First chief executive officer. Apa first administrator, mini entity, IAS. First president, Gopi Kottamurikel. First vice president, MK Kananya. First chief executive officer, PS Rajan. Administrative Committee itu dah ada, macam tu, anggang anggal, mini agensi ni, ni kau dah ada, sejuk kau sih, adu boleh dene, Rani George. Adat itu ada Board of Directors ni kau sih cari dulu, mana sih ada ni. One from each district elected by A class members of the bank from among the delegates of PACS. Okey, yang PACS ni ada perdidil ni, mana? Orang PACS ni, awalnya delegates ni ni juga. आह डेलीगेट्स ने ना आह एक क्लास मेंबर मारे और वो जिले की और एक प्रतिदिन इन तरह ने नहीं ले पतिन आज पहरे एक क्लास मेंबर से ले डेलीगेट्स ने ना जिला साधन में बैंक इतने मैनेजिंग करने की नहीं की तेरे जन को ये पतिन आज पहरे तेरे जन को ना तो प्रकार है मानो पत्त पहरे जनरल कैटेगरी वाइनिंग the district from which women and SCST be to be elected shall be decided by RCS by way of lots on rotation basis. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do 
ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ ഈ നാല് പേര് നാല് ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വരുന്നതാണ് അടുത്ത എലക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണോ വനിത എസ് സി എസ് ടി പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ജില്ലയെ ഒഴിവാക്കി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും വനിത എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാറാണ് നറുക്കെട്ട് തീരുമാനിക്കുക അതായത് ആദ്യത്തെ ഉൾപ്പെട്ട നാല് ജില്ലകളെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ജില്ലകളെ ലോട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നാല് ജില്ലകളെ മൂന്ന് ജില്ല വനിത പ്രാതിനിധ്യവും ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് എസ് സി എസ് ടി പ്രാതിനിധ്യവുമായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ബേസിസിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആ ആദ്യം വരുന്ന പതിനാല് പേര് പി എ സി സിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരാള് എന്ന നിലയിലാണ് പതിനാലിൽ തന്നെ പത്ത് പേര് ജനറൽ കാറ്റഗറിയും മൂന്ന് പേര് വനിതാ റിസർവേഷനും ഒരാള് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയുമാണ് വനിത ആൻഡ് എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ ജില്ലകൾ മാറി മാറി വരും അത് രജിസ്ട്രാർ ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നറുക്കിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് റെപ്രസെന്റിംഗ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എലക്ടഡ് ബൈ എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം എമങ് ഡെലഗേറ്റ്സ് ഓഫ് അർബൻ ബാങ്ക് അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നിന്ന് ഒരാള് ആ അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അർബൻ ബാങ്കിന്റെ ഡെലിഗേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഓട്ടോവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക എല്ലാ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സി എസ് സിന്റെ ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഓട്ടോവകാശം എല്ലാ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർക്കും ഉണ്ട് എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ സി എസ് സിന്റെ പ്രതിനിധികളും അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നാല് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പി എ സി എസ് സിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് പതിനാല് പേര് അർബൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആകെ ഒരാൾ പതിനാലൊന്നും പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴ് ഇത് കൂടാതെ നാല് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് നാല് പേരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് ഈ നാല് പേര് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള മിനി ആന്റണി ഐ എസ് ആണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ സെക്രട്ടറി ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇത് കൂടാതെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ നബാർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് കേരള കേരളത്തിലെ നബാർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ഇത് കൂടാതെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവര് നാല് പേരുമാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ആർ സി എസ് ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ നബാർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് കേരള ഇത് കൂടാതെ എം ഡി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള ദെൻ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ട്വന്റി വൺ മെമ്പേഴ്സ് വൺ മെമ്പർ ഹൂ ഷാൽ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ദ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഓൺ റിട്രേഷൻ ബേസിസ് ഫ്രം എമം അപ്പെക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഹാർ എനി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ പിന്നെ ആരാണ് വരുന്നത് ഓട്ടാവകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു മെമ്പർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്ഷണിതാവായിട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വരുന്നത് കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവ് മാത്രമാണ് എലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളല്ല ക്ഷണിതാവായിട്ട് വരുന്ന ഈ വൺ മെമ്പർ ആര് പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് വരുന്നത് വൺ മെമ്പർ ഹൂ ഷാൻ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ദ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് വരാ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു ഇൻവൈറ്റേക്ക് കൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇത് വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ബേസിസ് അപ്പെക്സ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പെക്സ് ഫെഡറേഷനുകൾ നമുക്കറിയാം കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മാർ
അടുത്ത വർഷം ഈ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതിനിധികൾ വരും സച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി വോട്ടിംഗ് ഈ ഇൻവൈറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവകാശമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൻ ജനറൽ ബോർഡ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ബോർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് പി എ സി എസ് ആൻഡ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ അർഗൻ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇവരാണ് എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഓരോ ബാങ്കിനെ പ്രതികരിച്ച് ഓരോ ഡെലിഗേറ്റ്സ് പങ്കെടുക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ നാല് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഡയറക്ടേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടുപേര് ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരള ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് അത് ആരൊക്കെയാണ് പി എ സി എസിന്റെയും അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ പിന്നെ ആരാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് കൂടാതെ ഡയറക്ടേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ അല്ലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടാതെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനുണ്ട് ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണം നടന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ആർ ബി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ദേർ ഷാൽ ബി എ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ പരമാവധി വരാവുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബി ഒ എം എന്ന് പറയും അതിൽ പരമാവധി ഉണ്ടാകുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ കൺസിസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫോളോ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ അമ്പത് ശതമാനം അതായത് ആറ് പേരോളം ചുരുങ്ങിയത് ആറ് പേര് ഇതൊരു മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ഷാൽ കൺസിസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫോളോ താഴെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പറയും ആ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക പരിചയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി അതിൽ അവഹത ഭാഗമുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അറിവുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേരിൽ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അറിവോ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഇക്കോണമി ഇക്കണോമിക്സ് ഫിനാൻസ് ലോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എനി അതർ മാറ്റർ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ദ ബാക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഇക്കോണമി ഇക്കണോമിക്സ് ഫിനാൻസ് ലോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ടി ഇത് കൂടാതെ എനി അതർ മാറ്റർ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഓഫ് ഈസ് യൂസ് ഫുൾ ടു ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിന് ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളായാലും മതി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരേണ്ട പകുതിയും പേർ അമ്പത് ശതമാനം പേര് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൻ ബി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദ എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡ
പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോൺ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ ബി ഫ്രം ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അണ്ടർ ഓൾ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഏത് സാഹചര്യത്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ആകരുത് മിനിമം രണ്ട് പേരെങ്കിലും പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പെടാത്ത നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പേരെ എങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ ബി എലക്ടഡ് ഫ്രം ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കണം ആര് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ദ ടെനർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഷാൽ ബി നോൺ ടെർമിനസ് വിത്ത് ദ ടെനർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാലാവധി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പിരിച്ചു വിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റും ഇല്ലാതാകും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു പേരെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ടു പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കേരള ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാൻ ആകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവര് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അംഗങ്ങളല്ല അപ്പൊ ചെയർമാനായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി നിർബന്ധമായിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ആയിരിക്കണം The tenor of board of management shall be called terminus with the ter tenor of board of directors. Board of directors in the Kalaavadi, how many of you are? That's why you are the board of management in the Kalaavadi. The independent professional directors will be paid sitting fees or allowances as fixed from time to time by the board of directors in accordance with RBI guidelines. RBI guidelines and services in the board of directors and services in the നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസിന് ഈ പുറമേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് നൽകാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിമം രണ്ടു പേരും പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുറമേ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പുറമേ നിന്ന് നിയമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിറ്റിംഗ് ഫീസിനും അലവൻസിനും അർഹതയുണ്ട് അത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് നോക്കേണ്ട അതിന് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ അലവൻസുകൾ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മാസ്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ എന്താ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം കേരള എന്നാണ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാസ്ക് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മെന്റ് ഫോർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് to issue demand drop and mail transfer within the state adayade kerala samsthanam pravartikkuna saharana bankukal tammil tammilulla demand drop kerala bank undayirunnathu adhupola kerala sorry ella saharana bankum undayirunnathu demand drop kalum adu kodane mail transfer kalum parasparam kaimaarunnathinu vendittu അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം അതായത് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ഹൗസ് പോലെ ഈ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറുകളോ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മള് മാസ്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫസ്റ്